PMC Wagner, o que é esta empreiteira militar privada, também conhecida como PMC, de origem russa, e que tem tido tanto destaque no teatro de operações da Guerra da Ucrânia? Eu sou Rodolfo Laterza, produtor de conteúdo do site História Militar em Debate, e hoje iremos discorrer sobre o que é esta organização cada vez mais relevante em diferentes conflitos militares ao longo do mundo e que é fundamental para a geopolítica russa. Bom, o PMC Wagner, na verdade, ele começa no ano de 2013, numa organização privada conhecida como Corpo Eslavo. Esta organização surgiu em 2013, tendo contratado de forma, ainda que informal, 270 combatentes de origem diversa por vários territórios da, uh, da Federação Russa, abrangendo o norte do Cáucaso, veteranos de forças especiais desempregados e, no caso, também ex-veteranos do GRU, o Serviço de Inteligência Militar da Federação Russa, cuja estrutura, conceito e doutrina é herdado da União Soviética. A PMC, portanto, a PMC Wagner não começou com este nome e, uma vez tendo recrutado seu primeiro corpo, estabeleceu contrato para atuar nos serviços de segurança de comboios na Síria e também segurança de dignitários do regime de Bashar al-Assad, apoiado pelo Kremlin, ou seja, pelo governo russo. A P, o, essa primeira PMC, embrionária para o grupo Wagner, Inicialmente, portanto, provia serviços de segurança de escolta e de comboios, sem adentrar em operações militares de assalto e de sabotagem ou mesmo de PSO, ou seja, operações de assalto e de combate real e nas linhas inimigas, atrás das linhas inimigas, perante determinados adversários. Uma vez tendo havido uma projeção no Teatro de Operações da Guerra Civil da Síria, esta PMC foi apropriada mediante várias conexões por é, Ivegni Prigozhin. Ivegni Prigozhin, um empresário que fornecia alimentos para as Forças Armadas Russas, era conhecido como fornecedor de ração, né, de comida, era, de cozinha, era conhecido também informalmente como cozinheiro do Kremlin, em função desses contratos que ele, pro, no caso, subsidiava ao Ministério da Defesa da Rússia, e ele acabou, no caso, apropriando-se dessa primeira organização conhecida como Corpo Slav e renomeando como Wagner Group, que, na verdade, é uma organização guarda-chuva que congrega, no caso, vários grupos militares privados e que passou a ser centralizado na figura de Wegni Prigozhin. Porém, o seu fundador não foi de, de, de eh, Wegni eh, Prigozhin, e sim Dmitry o Tikin, que passou, no caso, a utilizar originalmente o nome Wagner, porque era o seu nome de identificação de rádio, tendo, sido, eh, tendo em vista o seu eh, passado nas forças russas. Eh, diante do desenvolvimento eh, da, do conflito de Donbass e também da anexação da Crimeia, a PMC Wagner teve uma importância já cabal no processo de operação stealth, ou seja, furtiva, é, no âmbito da Crimeia, na qual é, travestidos de milícias de autodefesa ajudaram as forças russas, principalmente as forças paraquedistas e algumas unidades de propósitos especiais, a desarmar diversos é, setores das forças armadas ucranianas e também a cooptar unidades ucranianas ali, setorizadas na Crimeia, e aderir às forças russas e também a prover segurança em áreas estratégicas, infraestruturas críticas, principalmente locais de administração governamental é, de interesse crítico para a Rússia. É, ao longo desse processo, é, emergiu o conflito de Donbass, o conflito de Donbass através de tentativas de secessão da República de Donetsk e Luhansk, que são historicamente russófonas e pertenceram à Rússia, é, durante a era kizarista e durante a era da União Soviética e após 1991 foram incorporadas ao território da atual Ucrânia e buscaram, portanto, diante do, do rescaldo da anexação da Crimeia, incorporar 
pertence à Federação Russa, primeiramente adquirindo independência e, posteriormente, buscando essa adesão tal como houve a Crimeia. Houve, no caso, em 2014, e como reflexo da chamada Revolução Colorida Maidan, que buscava uma adesão da Ucrânia à União Europeia e também um processo de construção para sua vinculação à Organização do Tratado do Atlântico Norte, bloco militar é, ocidental liderado pelos Estados Unidos juntamente com os países europeus, é, há, no caso, essa revolução. É, houve um contexto para que houvesse repressão a esse movimento separatista, com o que tinha, no caso, forte apoio do Kremlin, ou do governo russo. E foi iniciada uma ATO, ou seja, uma operação antiterrorista deflagrada durante o governo de Petro Poroshenko. Essa operação é, antiterrorista que emergiu em 2014 e terminou aproximadamente no início de 2015, os PMC Wagner tiveram uma forte importância, pois eles protegiam os líderes das então é, autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk e também estabeleciam segurança dos comboios humanitários, aos quais é, mascaravam o apoio militar a essas milícias separatistas. Portanto, o PMC Wagner teve uma forte relevância na estabilidade da, do teatro de operações de Donbass para as milícias russófonas. Consequentemente, uma vez estabilizado através do Acordo de Minsk, patrocinado no formato, Norman, é, no formato entre é, Rússia, Ucrânia, França e Alemanha, uma, uma tentativa de acordo de paz ali estabelecido, que nunca foi devidamente implementado, Nesses territórios controlados pelas milícias separatistas, o PMC Wagner começou a ganhar destaque cada vez mais relevante, atuando, inclusive, na neutralização e eliminação de líderes é, de grupos autônomos que operavam nessas repúblicas separatistas. Esses líderes, esses chamados senhores de guerra, operavam fora da estrutura das repúblicas populares e também, muitas vezes, em desconformidade com os interesses geopolíticos do Kremlin. E, portanto, os PMC Wagner se tornaram essenciais para a eliminação de parte desses líderes e o desmantelamento de parte desses grupos de combate. É, nesse ínterim, o PMC Wagner foi ganhando cada vez mais relevância no teatro de operações da Síria, conforme podemos verificar na próxima imagem. E, e é, iremos atestar a importância cada vez maior desta empreiteira militar privada. No caso... A PMC Wagner ela tem uma sede oficial, uma sede oficial em São Petersburgo, antiga Leningrado, e mais de 20 escritórios difundidos em toda a Federação Russa, justamente na qual são recrutados diversos combatentes, combatentes cujo principal requisito ser russófono, não servir ou não ter nenhuma conexão ou cidadania de países da OTAN e também... É, no caso, é, países que são antagônicos à Federação Russa, como a Geórgia. Porém, o requisito é falar russo, ter vão, me, adesão às regras disciplinares desta empreiteira militar privada, que são consideradas até piores do que das forças militares regulares da Federação Russa, e também, fundamentalmente, aderir a uma cláusula de confidencialidade e sigilo, cuja violação pode se tornar altamente eu diria, é, danosa a quem atentar contra ela, o contratado que atentar. Fundamentalmente, inicialmente, a PMC Wagner evitava contratar é, indivíduos das repúblicas separatistas, ou seja, ucranianos situados em Donetsk e Luhansk, alegando indisciplina e alegando falta de qualificação devida. É, porém, ao longo do tempo, começaram a recrutar não só é, com é, indivíduos setorizados nessas repúblicas separatistas, mas também é, tchetchenos e também cidadãos das ex-repúblicas da Ásia Central. Lembrando que a Rússia tem cerca de 9 milhões de imigrantes oriundos do Cazaquistão, do Tadjikistão, do Uzbequistão, do Kirguistão e do Turcomenistão, que migram para, principalmente para Moscou e São Petersburgo em busca de melhores condições de trabalho e que os quais são russófonos, russo-falantes, ou seja, dominam o idioma russo. E essa flexibilidade no recrutamento dos Wagner permitiu um alargamento 
significativo da sua base de contratados e de funcionários. Então, é, já em 2021, também houve um decreto por parte do presidente é, Putin flexibilizando que combatentes é, dessas repúblicas que servissem à Federação Russa em determinados teatros de operações teriam cidadania simplificada. Isso ampliou a capacidade de recrutamento dos PMC Wagner que passaram a utilizar esses combatentes, muito no teatro de operações da Síria. Os PMC Wagner foram importantes para estabilizar é, as, é, os interesses geopolíticos da Rússia em sustentar o regime de Bashar al-Assad, principalmente no confronto do Estado Islâmico a leste do país. A batalha de Deir el-Azor, é, a oeste do rio Frat, cidade estratégica localizada à margem deste rio, os PMC Wagner tiveram uma importância muito significativa. E também na segunda batalha de Palmira, juntamente com unidades espetsinais e é, da infantaria é, paraquedista russa. Os PMC Wagner, portanto, já tiveram uma relevância crescente do teatro de operações da Síria e puderam propalar, propagar esse êxito operacional para outros governos em que há forte instabilidade política e social. E podemos citar alguns exemplos. Na Guerra Civil da Líbia, apoiando o Marechal Haifar, que é, controla o LNA, o Exército Nacional da Líbia, fortemente ligado ao Egito e à Rússia, os PMC Wagner foram fundamentais no treinamento dessas, é, desse, desse exército, eu diria, né, desse exército é, setorizado, desse exército é, liderado por esse senhor de guerra, pelo, no caso, segurança das instalações petrolíferas deste país, que tem uma das maiores riquezas petrolíferas do, da, da África, e também em combate contra o chamado governo nacional provisório líbio, apoiado é, pelo, é, pela Turquia e também é, pela França. No caso, esse, é, os PMC Wagner, inclusive, de forma um tanto enigmática, utilizaram até mesmo aeronaves de combate, principalmente o 24, para bombardear, bombardear forças adversárias. E foram importantes para estabilizar o teatro de operações, principalmente a leste do país, e garantir um cerco à Trípoli, que não se concretizou diante do forte reforço de mercenários sírios aplicados pela Turquia em apoio ao governo nacional provisório, que foram de, em torno de 2 a 5 mil militantes sírios, fortemente experimentados, na Guerra Civil. Porém, os PMC Wagner, no âmbito da África, não se restringiram tão somente à Líbia. Passaram a atuar na República Centro-Africana, um país dos mais pobres do mundo, entre os cinco piores índices de desenvolvimento humano do planeta, cujo presidente é, de, é, tinha um, uma forte necessidade de segurança e rompeu com a França como provedor e garantidor da segurança. Lembrando que a República Centro-Africana, além de sofrer insurgência islâmica de natureza sunita, salafista, é, com conexões com a Al-Qaeda, também tem é, insurgências separatistas a leste do país. E uma forte disputa de recursos naturais, principalmente de diamantes, é, cujas multinacionais acabam influenciando na dinâmica do conflito. Contratado pelo governo, os PMC Wagner atuaram em, atua em operações diretas de combate sendo essenciais para a estabilização do regime. Outra imagem que nós verificaremos irá, no caso, também é, permitir uma melhor dinâmica, uma melhor dinâmica da forma de atuação dos PMC Wagner. Podemos ver, por exemplo, nesta imagem, não só o símbolo da PMC, mas também a, a, o caráter multiétnico deste agrupamento militar privado, desta companhia militar privada. Temos aí indivíduos notoriamente de diferentes etnias, mostrando, portanto, o caráter multinacional da PMC Wagner, lembrando que a, o requisito é ser russófono e não ter conexões ou ter servido à OTAN. Também são exigidos, além de bom preparo físico, testes, testes de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis e doenças toxicológicas. Lembrando que o recrutamento também do PMC Wagner para esses chatos de operações mais arriscados dentre as quais a Ucrânia, a qual em breve iremos citar, passou a é, englobar prisioneiros sob auspícios do é, Serviço Penitenciário Federal da Federação Russa, portanto, do governo russo. Porém, não todos os prisioneiros, de acordo com a nossa pesquisa, não são vetados. 
é, aqueles condenados por extremismo, terrorismo, tráfico de drogas e, é, no caso, também é, certas modalidades de crimes que, é, como corrupção. Porém, diversos são os casos de indivíduos condenados por roubo, furto, por fraude, até mesmo por homicídio, que foram recrutados para as fileiras do PMC Wagner. Lembrando que os salários são muito convidativos para o padrão de renda per capita da Federação Russa, situando-se em torno de 30 a 40 mil reais mensais, 30, eh, por um contrato em geral de seis meses, e também, para o caso daqueles que se habilitam com funções equivalentes de oficiais, o salário chega a triplicar. Os Wagner também pagam de torno de 20% a 40% a mais de salário para aqueles que são considerados com funções de especialistas, como engenheiros e sapadores, e bem como pilotos e mecânicos especializados, atuando, portanto, cada vez mais como exército privado. A próxima imagem, inclusive, é interessante para verificarmos como operam os PMC Wagner em teatros de operações. O PMC Wagner não atua como uma brigada, muito menos como um regimento. Ele atua como destacamentos de assalto integrados, ou esquadrões integrados, normalmente de 15 a 20 homens que se coordenam. O sistema de coordenação é, muito, é, é fortemente centralizado, mas que dá autonomia a esses destacamentos, principalmente para certas missões de patrulhas de combate, designação de alvos inimigos, sabotagens, reconhecimento e, principalmente, operações de é, depreciação de forças adversárias. Os PMC Wagner, em geral, é, têm um treinamento intensivo, muito baseado em SOF, mas não apenas restrito a SOF, ou seja, forças especiais. Também atuam muito como é, analistas, analistas operadores de inteligência, fazendo análise crítica de cenários e predições que dão é, suporte a um processo decisório ao seu comando, ao comando da empresa. Ao comando da empresa, tendo em vista que a IPMC Wagner atua em total conexão com os interesses do GRU, o Serviço de Inteligência Militar da Federação Russa, o chamado Diretório Principal de Inteligência Militar da Federa... do Ministério da Defesa da Federação Russa. Dando continuidade à nossa análise, a próxima imagem é importante porque ela vai permitir também caracterizar como os Wagner atuam é, de uma forma repito, coordenada e, diferentemente do que pode se preconceber, não como bucha de canhão para jogar combatentes para simplesmente morrer. Por quê? Porque a indenização por morte é muito cara. Situa-se em torno de 3 a 5 milhões de rublos, em torno de 100 a 500 mil dólares. E isso, obviamente, não é favorável para a empresa, que é obrigada também a bancar seguro médico e pensão para a família de seus combatentes. No caso, aí temos uma imagem de como o PMC Wagner atuou com proeminência em teatros de operações variadas. E aqui, já falando da guerra da Ucrânia, em que seu foco foi primacial e primordial em Donbass, ou seja, justamente onde atuaram originalmente em 2014, porém agora como uma unidade avançada, uma unidade, é, no caso, destacada para estabelecer controle de novas áreas. De, as principais batalhas as quais podemos citar da PMC Wagner são a batalha de é, Zaitev, a batalha de Popaz, Popazna, a batalha de Soledar, recentemente, né, bastante difundida, a batalha agora do Cerco de Bakhmut e também de Kadema. São todas áreas onde havia fortes fortificações ucranianas, na qual o PMC Wagner, no caso, atuava lentamente com a formação de cercos em que constituíam saliências, sacos de fundos para destruição progressiva de brigadas ucranianas, progressivamente ali estabelecidas para reforçar a linha de defesa. Lembrando que o PMC Wagner atuava em forte coordenação com as brigadas de artilharia da Federação Russa. Porém, é importante destacar que o PMC Wagner, como uma empreiteira militar privada, tem uma flexibilidade muito mais ampla até do que qualquer órgão estatal, para adquirir seus meios operacionais, de modo que seus, os meios de aquisição de armas, víveres, sistemas 
no caso, são até mais é, amplos do que o próprio Ministério da Defesa russa, tendo sido avaliado por vários think tanks americanos que o PMC Wagner adquiriu munições e sistem alguns sistemas por, é, da Coreia do Norte e do Irã em contratos privados, considerando que é uma empreiteira militar privada. Atualmente, é, analisa-se de acordo com o think tank é, britânico RUSI, ou seja, Royal United é, Institute, é, um think tank né, britânico, que os Wagner são, compreendem cerca de 10% das forças russas é, no teatro de operações da Ucrânia, englobando cerca de 50 mil combatentes. No caso, é uma estimativa, até um pouco certo ponto, consideramos otimista, tendo em vista que, é, do, é, que as estimativas mais realistas prevêem entre 20 e 40 mil combatentes. Mas, no início, operava entre em torno de 2 a 5 mil combatentes. Dando continuidade à nossa análise, temos uma, na próxima imagem uma oportunidade também de fazer uma avaliação de como os Wagner se conectam bem com forças locais. Essa imagem, no caso do Teatro de Operações da Síria, a qual os Wagner atuaram em forte coordenação com as chamadas é, Forças Tiger. Forças Tiger, comandada pelo genro de Bashar al-Assad, que é considerada a melhor, mais eficaz, mais efetiva unidade de elite do exército sírio, que opera de forma até muito autônoma. As forças Tiger, junto com a PMC Wagner, fizeram uma ofensiva em 2017 fulminante, tomando territórios do Estado Islâmico. E é, essa coordenação com forças locais é, também ocorreu agora no Teatro de Operações da Ucrânia, com as milícias né, separatistas de Donetsk e Luhansk. Dando continuidade, podemos também considerar né, que o PMC Wagner é, portanto, uma unidade que opera de forma autônoma, mas coordenada com o Ministério da Defesa russa, principalmente com o comando de, do general Surovkin, é, a partir de setembro, que fez uma forte centralização do comando das forças russas que atuam, então atuavam de forma muito autônoma e terceirizada neste teatro de operações da Ucrânia. A próxima imagem vai, no caso, também é, ser importante para que possamos verificar como justamente o PMC Wagner atua como destacamento de assalto. Podemos verificar, portanto, a, sua, a natureza da progressão tática, uma progressão tática móvel, uma progressão fundamentalmente que podemos ver que é uma unidade que tem capacidade de atuar em áreas de risco, com forte é, ênfase no combate urbano e de ambientes confinados, também, logicamente, com coordenação de outros meios de destruição, fundamentalmente sistemas de artilharia e sistemas múltiplos de lançamento de foguetes. É, no caso, podemos verificar que o PMC Wagner no, é, atuou muito similares a Sofia as unidades Spetsnaz russas. Podemos dar continuidade, no caso, a, verificando mais imagens que é, vão dar uma melhor contextualização de como atua o PMC Wagner. Aí nós temos o seu líder e comandante, né, o seu chefe, o seu CEO, Ivegni é, Prodgozin, juntamente com seus combatentes, isso aí no âmbito da Batalha de Soledar. É, lembrando que Ivegni é, Prodgozin, ele atua muito na administração, no gerenciamento e no financiamento e contratos. Porém, a gestão militar é delegada a antigos oficiais do GRU e das Forças Armadas Russas, que são experimentados nessas funções. Então, é, no caso, ele não atua diretamente no comando militar, de acordo com nossas informações. Porém, ele atua mais como CEO, um gestor, fundamentalmente de contratos e financiamento. Dando continuidade a esta interessante imagem, podemos verificar a importância do PMC Wagner na Batalha de Soledar. Temos aí, né, no caso, uma imagem acima de antes e logo em seguida, de depois da Batalha de Soledar, a qual a cidade foi absolutamente, totalmente aniquilada após um cerco desde agosto. Um cerco, portanto, de quase seis meses, em que, no caso, é, estima-se que cerca de 14 batalhões ucranianos foram eliminados. 
em função de terem adentrado numa saliência criada pelas forças russas, juntamente com a PMC Wagner. É importante destacar que a Batalha de Soledad, embora seja dado muita ênfase à eficácia operacional do PMC Wagner e ao seu protagonismo, eles atuaram com forte é, convergência das forças paraquedistas russas e também das unidades brigadas de artilharia. Portanto, não foi uma ação isolada, uma ação, portanto, unilateral. Teve uma forte convergência de atuação entre essas unidades. É, logicamente, houve diversas baixas por parte né, dos combatentes da PMC Wagner nesta batalha, uma batalha considerada de forma muito sangrenta, muito fratricida, mas como uma, sendo uma cidade industrial, com fortes túneis subterrâneos, as quais eram armazenados munições e, principalmente, ativos militares ucranianos, a sua demora eh, foi considerada como necessária para impedir eh, baixas que simplesmente impediriam qualquer perspectiva de iniciativa operacional ofensiva. Haja vista que era uma das principais linhas de defesa das forças armadas ucranianas no teatro de operações de Donbass. É importante destacar que a Batalha de Soledad, que resultou na perda de uma das principais linhas de defesa das Forças Armadas Ucranianas no Teatro de Operações da Ucrânia, no eixo de Donbass, acabou sendo bastante sentida e permitiu que as PMC Wagner atualmente a adentrem e avancem para os assentamentos limítrofes situados ao norte de Soledad, já ameaçando a linha de defesa situada em Serversk. A queda de Serversk, que é um dos objetivos da PMC Wagner, no caso, aliviará fortemente a pressão é, das forças ucranianas sobre a linha de defesa russa situada em Kreminaya. Kreminaya, que é uma das principais cidades do teatro de operações da Ucrânia, tendo em vista que é um rubi logístico no eixo norte para as forças russas e que, desde outubro, as forças ucranianas tentam cercar sem êxito. Portanto, a PMC Wagner, juntamente, em coordenação com as forças russas, continuará avançando no teatro de operações de Donbass. Atualmente, as batalhas se situam fortemente no eixo sudoeste e sul de Bakhmut. Já, no caso, atingiram o centro da cidade de Bakhmut, também conhecida como Artemiovsk, e também com... É a tomada progressiva de assentamentos situados ao sul desta importante cidade industrial. As PMC Wagner atualmente promovem um cerco operacional à cidade de Bakhmut, também conhecida como Artemiovsk. É uma cidade industrial que constitui uma linha de defesa fortificada das mais importantes para as forças armadas ucranianas, juntamente com Soledar, que no caso caiu em mãos russas, conforme já é, narrado por nós, e juntamente com Seversky. Esta linha de defesa impede fundamentalmente o avanço das forças russas sobre Kramatorsk e Slaviansk, que são as duas principais fortificações das forças armadas ucranianas neste teatro de operações. É, no caso, é muito importante destacar que é, as PMC Wagner atualmente se situam no centro de Bakhmut, no caso, é, também avançaram sobre assentamentos situados ao sudeste e a sul desta importante cidade e, consequentemente, é, formou-se desde agosto uma saliência que também tem depreciado significativamente as formações de combate ucranianas, ao ponto de, de acordo com informações já veiculadas na mídia, inclusive ocidental, é, há fortes críticas à estratégia das Forças Armadas Ucranianas de enviarem reforços para Bakhmut, insistindo na, em manter uma linha de defesa que é cada vez mais cercada e usada para destruir ativos militares ucranianos. No caso, a PMC Wagner é, continuará, portanto, o seu foco, em nosso entendimento, em Donbass, atuando em profunda coordenação com as forças é, russas, forças regulares de russas, as quais destacaríamos as, as unidades paraquedistas, as, as brigadas de artilharia aqui já amplamente destacadas e também a aviação tática é, através da VKS e aviação do exército.
No caso, a PM Sivagria, ela consideramos que até o final da guerra da Ucrânia, ela permanecerá sendo essencial para o esforço militar russo, ao ponto que o próprio presidente Putin, recentemente, no final de dezembro, condecorou diversos combatentes desta empreiteira militar privada no Kremlin, fato que foi noticiado pela TV estatal russa. A PMC Wagner, ela, no caso, se tornou, portanto, um ativo crítico e, é, para projeção de força e para os interesses geopolíticos da Rússia em diferentes partes do mundo. Um exemplo que nós poderíamos destacar que, além da guerra da Ucrânia, dentre as quase inúmeras batalhas, a PMC Wagner teve relevância, foi um recente contrato fechado com o governo de Mali, que muito frustrado com a intervenção militar da França naquele local, naquela, naquele país, acabou fechando o contrato em torno de 9,1 milhões de euros, fora a exploração dos recursos minerais por, força, por empresas russas, que seriam, no caso, mantidas pelos PMC Wagner, que, se de acordo com o que consta, teriam um percentual de faturamento dessa extração, está sendo essencial num esforço de contra-insurgência contra a milícia terrorista Boko Haram e também a Al-Qaeda é, da, do, 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 da regi daquela região, as, as insurgências ligadas ao Al-Qaeda daquela região. A PMC Wagner, ela no caso, acabou tendo um desempenho tão satisfatório no Mali que atualmente a forte pressão em Burkina Faso diante da forte instabilidade deste país em relação a insurgências islâmicas que promovem sequestros rápidos, saques e destruição de ativos críticos do país para contratação também da PMC Wagner. No caso, também é informado que a PMC Wagner tem atuado na Sérvia em apoio a estruturas de governo locais favoráveis à Federação Russa e também no caso, é, na Bielorrússia. É muito conhecido que, inclusive, em relação à Bielorrússia, como cerca de 38 combatentes Wagner, em 2020, foram aprisionados pelas forças bielorrussas por, supostamente, a, a, a agirem em desconformidade com acordos com o presidente Lukashenko. Então, o PMC Wagner se tornou um componente essencial também para atuar em conexão com os interesses do presidente Lukashenko de modo a prover segurança ao próprio regime político do país, seja oferecendo inteligência, consultoria militar, instrução ou mesmo atuações de, no caso, preservação com eliminação de opositores. É importante também lembrar que a preteira militar privada Wagner, ela impede fortes críticas de uma das organizações mais fortalecidas na Rússia, que são a Comitê das Mães dos Soldados. É, ao contrário do censo, a Comitê das Mães dos Soldados é uma organização muito respeitada, com fortes é, ligações dentro do Ministério da Defesa e no próprio Kremlin, muito respeitado pelo próprio Kremlin, que denuncia o maltratamento e as mortes de recrutas e de soldados regulares. Portanto, a, o uso da PMC Wagner acaba, no caso, facilitando aliviando a pressão sobre as forças militares regulares russas. E, da mesma forma, tem sido bastante aplaudido a PMC Wagner pela sociedade russa. Atualmente, há outdoors, cerca de 20 escritórios de contratação e recrutamento, atuações também de treinamento da PMC Wagner no âmbito da educação, em centros técnicos profissionalizantes, ou seja, se tornando mais do que uma empreiteira militar também uma organização da sociedade civil que tem tido um crescimento social e, portanto, de projeção política, a qual podemos imaginar que isso influenciará a dinâmica de poder da Rússia nos próximos anos. A PMC Wagner, é, ela, no caso, é, além de baratear certos serviços das forças russas e esconder certas perdas, permite também um engajamento, uma motivação e uma flexibilidade de comando e controle muito maior do que o Ministério da Defesa russa. Tendo em vista que, como empreiteira militar privada, a sua atuação não se submete às já criticadas e burocracias inerentes ao Ministério da Defesa da Federação Russa. 
também o PMC Wagner, é importante analisar, foi justamente designado recentemente agora pelos Estados Unidos como uma organização criminosa transnacional, aplicando-se sanções aos seus integrantes e havendo proibição de que empresas americanas ou é, vinculadas a qualquer empresa americana contratem ou tenham ligações direta ou indireta, comerciais, financeiras, institucionais com a PMC Wagner, que foi basicamente enquadrada como as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a título exemplificativo e de comparação. É, entretanto, não se crê que haverá dificuldades para a PMC Wagner atuar na Ucrânia, porém esta designação poderá inibir certos países de manter contratos formais com a PMC Wagner para prover segurança e garantia de, é, garantia de estabilidade é, na região como, por exemplo, falamos do país, de um país que, no caso, está havendo forte pressão para ter contratos com eles, com os Wagner, no caso, a Burkina Faso. Portanto, a forte pressão dos Estados Unidos pode impedir uma maior projeção da PMC Wagner no continente africano e, talvez, em outros países em que haja forte instabilidade política, econômica, social e geopolítica, seja em que continente for. No caso, é, consideramos que a PMC Wagner, é, entretanto, ela terá que em algum momento é, ter alguma adequação legal na estrutura normativa da Federação Russa. É importante destacar que, para a Rússia, o mercenarismo é tipificado como crime no âmbito do seu Código Penal, é uma, é, sendo sancionado com uma pena de 7 a 15 anos. Porém, há um vácuo legal em relação a atuação de empreiteiras militares privadas, que, no caso, atuam de forma muito, numa zona cinzenta como, é, é, própria de um mercenarismo, porém, sem assim ser enquadrado. Portanto, as empreiteiras militares privadas são cada vez mais uma zona cinzenta. Podemos dar continuidade às imagens para compreender a importância dessa organização cada vez mais influente. Aí temos o Vitória numa importante batalha, que foi a Batalha de Popasna. Uma, é, lembrando que o, o Popasna era considerado uma das principais também fortificações das Forças Armadas Ucranianas e é onde a PMC Wagner se consolidou para se instalar é, no âmbito de Donbass, seja com depósito de armas, como centros administrativos. Tanto que foi bastante divulgado um possível ataque por é, sistemas de é, é, propulsores de lançamento de foguetes por parte das forças ucranianas contra, essas, é, contra o centro administrativo e decisório das forças Wagner. Outra imagem podemos verificar, é, no caso, outra dinâmica de atuação, essa atuação furtiva que nós falamos, essa atuação como patrulhas móveis de combate, né, como destacamento de assalto, e também como unidade de sabotagem atrás das linhas inimigas, a qual as forças, é, no caso Wagner, também atuam com bastante rigor, de forma muito stealth e furtiva. O grupo PMC Wagner, né, portanto, ele se tornou um ativo crítico para a Rússia no seu esforço militar no teatro de operações da guerra da Ucrânia e, consequentemente, para influências é, do Kremlin na sua política externa, principalmente no continente africano. A PMC Wagner, no caso, ela atua, como falamos, de forma muito cinzenta numa zona limítrofe entre a legalidade e a ilegalidade, sob a ótica do direito internacional. E isso criará uma perspectiva é, cada vez mais confusa e complexa em relação aos contratos já firmados com Estados-nações e com a própria Federação Russa, principalmente com os Estados Unidos tendo designado este, esta empreiteira militar privada como uma organização criminosa transnacional. Entretanto, é fato que a PMC Wagner já pode se caracterizar como uma entidade é, para-estatal, a qual tem é, uma verdadeira parceria público-privada na modalidade contratual com a Federação Russa, seja através de instrumentos contratuais formais e informais. Portanto, 
dificilmente a Federação Russa abdicará do componente militar e de segurança utilizado por essa empreiteira que ganhou destaque e relevância mundial e a qual certamente que ouviremos falar por muitas outras vezes. Agradecemos a você, espectador, pela oportunidade de assistir ao nosso canal. Acompanhe também o site www.historiamilitaredebate.com.br, a qual temos vários artigos de história militar, de análise de defesa e geopolítica, e também artigos sobre a PMC Wagner já publicados. Muito obrigado.